পেমেন্ট টেমেন্ট গুলো ফ্যাটার্স থেকে হয় বাট যে অ্যাডমিন ফাংশনের সাথে এটা আসলে ওইভাবে রিলেটেড না বাট যেহেতু একটা চ্যাপ্টার আছে সে কারণে আসলে আমাদের এই করতে হবে আর কি এবং এখান থেকে অনেক কোশ্চেন আসে তো আজকে পর্যন্ত কাভার হয়ে গেলে মোটামুটি মেজর চ্যাপ্টার গুলো কাভার হয়ে যাবে আর বাকি যেটা একটা চ্যাপ্টার আছে সেটা প্লাস একদিন একটু শর্ট নোট গুলো আলোচনা করবে তো বিভিন্ন যে রকমের যে এমপ্লয়ি বেনিফিট গুলো আছে ধরেন পোস্ট এমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট ঠিক আছে সবগুলো পোস্ট এমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট না আমার যেমন কিছু ফান্ড আছে আলোচনা করি আস্তে আস্তে ওইদিকে যাচ্ছি এর সাথে এটা আছে সেটা হচ্ছে ট্রাস্ট প্রথমে শুরু করি প্রভিডেন্ট ফান্ড দিয়ে দেখেন প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাম ফর পেনশন ফান্ড আর সেভিং স্কিম যেটা আসলে পেনশন ফান্ড বাট এরকম ওই করতে পারেন যে আসলে এটা আমরা যেমন যে ডিপিএস করি না অনেকটা অনেকটা আসলে সেই রকমই কিন্তু হ্যাঁ কিছুটা ডিপিএস নেচারে এটা যদি রিকগনাইজ না হয় রিকগনাইজ না হলে ইটস এ পিওরলি ডিপিএস স্কিম যদি রিকগনাইজ না হয় কারণ রিকগনাইজ হলে দেখা যায় যে বোথ কন্ট্রিবিউশন থাকে ওখানে তো রিকগনেশনের ক্ষেত্রে যে এনবিআর যে অ্যাপ্রুভালটা দেয় সেখানে কিন্তু বলে দেয় যে এমপ্লয়ারকেও ইকুয়াল অ্যামাউন্ট কন্ট্রিবিউট করতে হবে তো এটা একটা ওয়ান ইনকাম সেভিং স্কিম অথবা পেনশন ফান্ড প্রভিডেন্ট ফান্ড ইজ এ ফর্ম অফ সোশ্যাল সেফটি ঠিক আছে যে সোশ্যাল সেফটি অনেক রকম স্কিম থাকে এটা অনেকটা সেই রকম যে আপনি হয়তো যখন চাকরি থাকবে না হ্যাঁ রিটায়ার করবেন তখন আপনার আসলে কি হবে তো সেই সেফটিটা চিন্তা করে কিন্তু আসলে এই স্কিম গুলো তৈরি করা হয়েছে যে আপনি রিটায়ারমেন্টে গেলেও তো আপনার আসলে অনেক কিছু আছে আপনার তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পারে বা আপনার লাইফের একটা বড় অংশ স্টিল ইজ দেয়ার তাই না আপনি যদি ধরেন অনেক যে সিক্সটি ইয়ার্স এ রিটায়ার করে তাহলে তারপরেও তো মানুষ পনেরো বছর বিশ বছরও বাঁচে সেই সময় আসলে কি হবে তো এই সোশ্যাল সেফটি আসলে স্কিম বলতে পারে ওকে দেখেন স্কোপ মানে তাদের জন্য কখন কখন করতে হবে লেভেল ল দু হাজার ছয় ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্স নাইনটিন ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্স আর রুলস হচ্ছে আপনার যেহেতু এটা রিকগনিশনের একটা ইস্যু আছে এটা যদি রিকগনাইজ না হয় এটা রিকগনাইজ না হলে কিন্তু কিছু অ্যাডভান্টেজ কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে সেটা আমরা পরে আলোচনা করতে চাই সেই রিকগনিশনটা কিভাবে হবে আপনার এই যে ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্স অ্যান্ড রুলস এর আন্ডারে কোম্পানি যখন স্যালারি পেমেন্ট করে তারপরে সেই ইয়াতে অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দেয় এটা ট্রাস্টির আন্ডারে যখন ওই অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয় তখন সেটা ট্রাস্টির আন্ডারে চলে যায় তো এখানে ট্রাস্টির পাওয়ার তার লায়াবিলিটিস এগুলো দরকার আছে তার রেসপন্সিবিলিটিস এগুলো ডিউটি গুলো দরকার আছে আপনি যে একটা প্রভিডেন্ট ফান্ড আপনার প্রতিষ্ঠানে স্টার্ট করবেন সেই স্টার্টিং এর স্টেপটা কি কিভাবে আপনি শুরু করবেন হয়তো প্রথম আপনার ফার্স্ট টাইম জব এই কাজটা প্রথমবার করতে তখন আপনি আসলে কিভাবে এই 
প্রভিডেন্ট ফান্ডটা আপনার প্রতিষ্ঠানে ক্রিয়েট করবেন বা এস্টাবলিশ করবেন রেজোলিউশন অফ দা বোর্ড দে ফার্স্ট হচ্ছে আপনার বোর্ডে একটা ইয়া নিয়ে মেমো নিয়ে আপনাকে সিদ্ধান্তটা নিতে হবে বোর্ড আসলে अप्रুভাল দিবে যে আমরা এই নামে ধরেন আমার ব্যাংকে যেটা গ্লোবাল ইসলামিক ব্যাংক এমপ্লয়স প্রভিডেন্ট ফান্ড ঠিক আছে এইরকম একটা अप्रুভাল নিতে হবে কি নামে হবে সেটা তার আগে কিন্তু আপনার যে আচ্ছা কইটা পড়ে আসছে एप्रुवल এই আইডিয়া যে এটা কোন নেম ক্লিয়ারেন্স লাগবে কিনা আপনি যে স্ট্যান্ডার্ড একটা নাম ক্রিয়েট করবেন এটা তো একটা ট্রাস্টি আছে তো সেটা জন্য কি আসলে আমাদের নেম ক্লিয়ারেন্সের প্রয়োজন হবে কিনা স্যার এটা তো রিকগনাইজড জন্য যখন এনবিআর অ্যাপ্লিকেশন করে তখন একটা নাম ওখানে প্রপোজ করা হয় তখন তো ওরা স্যার अप्रুভালটা দিয়ে দেয় না ওখানে আসলে প্রপোজালটা ওখানে না প্রপোজালটা আপনার নামের প্রপোজালটা যাবে আপনার বোর্ডে আপনার বোর্ড এটা অ্যাপ্রুভ করে দিবে আর এটা যেহেতু আসলে কোনো ই না আপনার কোনো কোম্পানি না ফার্ম ওনার পার্টনারশিপ কিছুই না সেই জন্য এটা আসলে নেম ক্লিয়ারেন্সের দরকার নাই আপনি নাম প্রপোজ করবেন আপনার বোর্ডে যদি মনে করেন যে একটা করলেই আপনার বোর্ড সেটা অ্যাপ্রুভ করবে তাহলে একটাই করবেন আর যদি মনে করেন না আমরা দুই তিনটা অ্যাপ্রুভ ইয়া করি আসলে তো দুই তিনটা করার সুযোগ তো কম আসলে আপনার তো প্রতিষ্ঠানের নামটা রাখতে হয় कहोवाल <laughs> <laughs> फिलो कर selection of the board of trustee and other provision preference rules such as je apnar board of trustee te kara thakbe seta select korte hobe and other provision for preparing the rules of the fund tale apnar ekta je trust deed hobe sei trust deed er ekta apnar draft copy apnake ei board e dite hobe diye approval dite hobe ebong sei draft er moddhe kintu je ekta trust deed chetar moddhe kintu kara kara trustee hobe trustee te kar ki position thakbe समय मानी मत चाहले करते 
আবার এখানে আরেকটা অপশন আছে যে অ্যাট লিস্ট থ্রি ফোর মানে সেভেনটি ফাইভ পার্সেন্ট ওয়ার্কার যদি আপনার ইন রাইটিং ডিমান্ড করে এমপ্লয়ারের কাছে তাহলে কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানকে করতে হবে এবং টাইম পরে টাইমটা দেওয়া আছে কতদিনে সেই অ্যাপ্লিকেশনে কতদিনের মধ্যে করতে হবে যে কোন একটা প্রতিষ্ঠানে যত ওয়ার্কার আছে এমপ্লয়েড তার সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট যদি ইন রাইটিং এমপ্লয়ারের কাছে ডিমান্ড করে যে আমাদের ই করা দরকার প্রভিডেন্ট ফান্ড করা দরকার তাহলে কিন্তু সেটা করতে হবে ইন রাইটিং করতে হবে অ্যাপ্লিকেশনটা কতদিনে করতে হবে ছয় ব্যাংক <laughs> যাকে নিয়োগ দিবে সেই আসলে যে <laughs> সবক্ষেত্রে <laughs> তখন <laughs> Eligibility and contribution to the fund. Yeah. Kara kara eligible hobe and contribution to kato hobe. Dekhen. All permanent worker. Provident fund dekhe tere. Aboshe permanent worker hoi tawabe. All permanent worker after completion of body art. Yeah. At bochor complete hoar pade. Subscribe to the provident fund. Yeah. Shab permanent worker. Rekutche permanent worker hoi tawabe. Then at least at bochor complete hoi tawabe. কেউ ধরে না যেহেতু এমপ্লয়ি বেনিফিট রিলেটেড যে জিনিসগুলো থাকে এনবিআর সাধারণত এগুলো নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না ইনভেস্টমেন্ট অফ দা ফান্ড যে এই যে ফান্ডটা ক্রিয়েট হচ্ছে সেই ফান্ডটা আসলে কোথায় ইনভেস্ট করবে এখানে 
এই ফার্মটা ইনভেস্ট করে যে ইনকামটা আসছে সবকিছু মিলে আছে টোটাল অ্যাকোমোডেশন এর অ্যাট লিস্ট 50% এই তিন জায়গায় আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট সার্টিফিকেট আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট আর হচ্ছে गवर्नमेंटের সিকিউরিটিস গুলো আছে সঞ্চয় পত্র এই তিন জায়গায় আপনার প্রভিডেন্ট ফান্ড এর অ্যাট লিস্ট 50% আপনাকে ইনভেস্ট করতে হবে এই তিন জায়গায় দেখেন রিকগনিশন অফ দা প্রভিডেন্ট ফান্ড যেগুলো প্রভিডেন্ট ফান্ড मींस হুইচ হ্যাজ বিন and continues to be recognized by the commission income tax is a commissioner also star caste ke jodi apni eta approval len then it has it is treated as a recognized provident fund je apnar je relevant circle ache se circle e je e thake commissioner thake eta tax commissioner star caste ke jodi apni approval len eta with required documents er apnar je income tax rules ache shekhane bola ache ashole kibhabe application korte hobe shekhane korle apni फंड <laughs> रिकगनेशन ना थे not capital not personal and related to business holeo seta ashole allow korte parbe ekhane kintu ekta break term dao ache jodi ora e gulo accept kore na okay tale recognize hole eta company er je contribution ache 10% ba whatever maybe seta allowable expense hisebe treat hobe employee will get tax rebate je mane amra jara employee tara setar upor ashole tax rebate pabo बसायबाई In some cases, which 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 yeah, position as our share invest for it. So, if you apna, even that the income tax is cheated, that is proportionately half of it. So, our money is half of it. I mean, relevant if you have expense that is cheated, but that part proportionately half of it. So, if you have just only apna interest income that is paid, she income that apna just no non taxable half of it. That is the only fund. Okay, disadvantage just a lot. I mean, opposite. Just a disallow half of it. Half of it. क्लेम कर गठन फर्मेशन अब दर्म मैं 
उंटे <laughs> स्टेटमेंट कर डिरेक्टरिट करते uh, <laughs> इजी इन It is simply a transfer of property by one person. It is simply a transfer of property by one person. Action, action property transfer करते हैं से. एक property बोलते हैं अपना इटा नॉने land property हुई तो बारे इटा money हुई तो बारे ठीक है से. This settler ताले जे transfer करते हैं से ताके बोलते हैं से settler इस एक लो short note आकर आया से. हमारा पहले आवारा लाभ करोगे. To another trustee ठीक है से ताले फंडिसियर बेनिफिशियर <laughs> प्राय Uh, the person who proposes or declares the confidence, माने जे ये trust की तरह create करते से, जे trust का create करते से ताकि बोला author of the trust or the settler, author of the trust or the settler, जे अशुले ये trust का create करते से, author of the person who accepts the confidence is called trustee, इजे जहाँ ऊपर आस्था करे अपनी जमी दी तो ट्रस्ट 
এটা তো সেপারেট এন্টিটি ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে সেইখানে বেনিফিশিয়ারি যারা যাদের জন্য করা হয়েছে তাদের যে রাইট হ্যাঁ সেইটাকে বলতেছে যে আপনার বেনিফিশিয়াল ইন্টারেস্ট অর ইন্টারেস্ট যে ওই অ্যাসেটটার উপর তো বেনিফিশিয়ারিদের একটা রাইট আছে অধিকার আছে তাদের জন্যই তো করা সেই যে রাইটটা সেটাকে বলতেছে ইন্টারেস্ট অর বেনিফিশিয়াল ইন্টারেস্ট আর যে ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে ট্রাস্টটা ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে অথবা ক্রিয়েট করা হচ্ছে সেটাকে বলে ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ট্রাস্ট ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ট্রাস্ট ওকে এখান থেকে শর্ট নোট ইউজুয়ালি প্রায় এখানে তো অনেক বাড়ি শর্ট নোট আসছে ক্লাসিফিকেশন অফ ট্রাস্ট स्पेसिफिक एक टा कम्युनिटी जोनो जोखन कोनो ट्रस्ट केट करा है शेटा चे प्राइवेट ट्रस्ट। फॉर एग्जांपल देर में भी ए ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ एक्स इंडिविजुअली और फॉर हिस सॉन और डिपेंडेंस। जे कोनो एक टा ट्रस्ट है तो मिस्टर एक्स जोनो केट करा है से अथवा तार छेले में अथवा डिपेंडेंस जोनो केट और फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी पब्लिक ट्रस्ट হচ্ছে যে কমন পিপলের জন্য যখন করা হয় যে আপনি স্পেসিফিক করে বলেন না সাধারণ মানুষের জন্য আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম ঠিক আছে এটাতে স্পেসিফিক ভাবে বলা নাই যে কোন মানে ফ্যামিলির জন্য অল্প কয়েকজন তা না কিন্তু হ্যাঁ ঠিক আছে এইগুলো হচ্ছে আপনার জাস্ট ওয়েট জাস্ট ওয়েট आलोचना प्राइवेट ट्रस्ट इन दोनों ने एक्सप्रेस इंप्लाइड एंड कंस्ट्रक्टिव आवार दोनों ने एक्सप्रेस ट्रस्ट तो चाहे दोनों को मिले एक्सेक्यूटेड एंड एक्सेक्यूटिव तो हमारे डिटेल्स से बिल्कुल अच्छा ना पड़े देखें एक्सप्रेस ट्रस्ट डी ट्रांस एंड कंडीशन ऑफ़ व्हिच आर रिटेन क्लियरली इन द इंस्ट्रूमेंट एक्सप्रेस Clearly, trust did in the last year. So, express that. Executed trust. Executed. Mane, formality, shop kishu hoye gese, including registration. Mane, trusted to registration usually par hai. Mane, trusted registration compulsory na. Kokhun kokhun compulsory jokhun eater under the kolo eat hake. Immovable property hake, tokhun registration is a must. Executed trust to chhe jokhun shop dhone formality complete par hoye gese, including रेजिस्ट्रेशन ऐसा क्या बोले एक्सेक्यूटिव ट्रस्ट और एक्सेक्यूटिव ही होते हैं फॉर्मलिटी सब किचु कंप्लीट होने किचु फॉर्मलिटीज बाकी है सब में स्टार्ट करते हैं तो ये देखो ये आपने लैंड जेल ट्रांसफर करी से এখন আপনার ইয়া করা দরকার ধরেন রেজিস্ট্রেশন করা দরকার আর কি রেজিস্ট্রেশন করা দরকার কিন্তু আপনি এখনো রেজিস্ট্রেশনটা আন্ডার প্রসেস আছে তাহলে সেটা হচ্ছে এক্সিকিউটিভ ট্রাস্ট ইমপ্লাইড ট্রাস্ট টার্মস এন্ড কন্ডিশনস আর রিটেন বাট ইন্টেনশন ইজ নট ক্লিয়ার বাট ইট ইজ আচ্ছা কখনো কখনো দেখা যায় টার্মস এন্ড কন্ডিশন গুলো 
লেখা আছে বাট ইন্টেনশনটা ক্লিয়ারলি বলা হচ্ছে না কি জন্য সে ক্রিয়েট করতে যাচ্ছে বাট স্টিল আপনি বুঝতে পারতেছেন যে এটা একটা ট্রাস্ট সেটা হচ্ছে ইমপ্লাইড ট্রাস্ট মানে টার্মস এন্ড কন্ডিশন গুলো একটু ইমপ্লাইড থাকে কনস্ট্রাকটিভ ট্রাস্ট মানে বাই অপারেশন অফ ল আইনের দ্বারা যদি কোনো ট্রাস্ট ক্রিয়েট হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আদালতের রায় দিল সেই ক্ষেত্রে ধরেন ট্রাস্ট যদি ক্রিয়েট হয়ে থাকে তাহলে হচ্ছে সেটাকে বলে কনস্ট্রাকটিভ ট্রাস্ট হাউ টু ফর্ম এ ট্রাস্ট ট্রাস্ট এখন আসলে কিভাবে ফর্ম করতে হবে ওয়ান ক্যান মেক এ ট্রাস্ট উইথ দ্য হেল্প অফ লিগাল ফার্ম কোন একটা ল ফার্ম এ হেল্প নিয়ে অথবা স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক যেমন এই কাজগুলো করে লোকাল ব্যাংক গুলো এভাবে করে না মার্চেন্ট ব্যাংক গুলো করে কোন একটা ব্যাংক বা আসলে লিগাল ফার্ম এ হেল্প নিয়ে আপনি একটা ট্রাস্ট ক্রিয়েট করতে পারেন नाम কারা কারা ট্রাস্টি হবে অবশ্য ট্রাস্টি এর মাস্ট ট্রাস্টি এর নাম থাকবে এবং বেনিফিশিয়ারি কাদের জন্য এটা করা হচ্ছে এটা কি সাধারণ পাবলিকের জন্য কোন সোসাইটি সবার জন্য নাকি এটা স্পেসিফিক ফ্যামিলির জন্য কাদের জন্য ট্রাস্ট আমরা ক্রিয়েট করতে সেটা ট্রাস্টি এর অবশ্যই বলা থাকতো এজ ওয়েল এজ এ লিস্ট অফ অল দ্য অ্যাসেটস কোন কোন অ্যাসেট এই ট্রাস্ট এর আন্ডারে থাকবে সেই অ্যাসেট এর ডিটেইল লিস্ট থাকতে হবে তারপরে একটা সেপারেট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করতে হবে যেটা কিনা ট্রাস্টের জন্য আলাদা শুধু ট্রাস্টের নামে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকবে তারপরে দেখেন যে ট্রাস্ট মে আর মে নট বি রেজিস্টার্ড বাট যখন সেই ট্রাস্টের আন্ডারে কোনো ইমুভেবল প্রপার্টি থাকে অস্থাবর সম্পত্তি থাকবে দেন এই ট্রাস্টটা অবশ্যই আপনাকে রেজিস্ট্রি করতে হবে ডিউটি অফ ট্রাস্টি তাহলে যাদেরকে ট্রাস্টিতে মানে আস্থা করে ট্রাস্টি করা হচ্ছে তাদের দায়িত্বটা কি তাদের ডিউটি গুলো কি इसलम देखें तरह तो उद्देश्य नहीं वास्तव करते ट्रस्टी যারা ট্রাস্টি মেম্বার আছে তাদের দায়িত্ব সেই ডিরেকশনটা বা ইনস্ট্রাকশনটা ফলো করা মেনে চলা ডিউটি টু অ্যাকোয়েন্ট উইথ দ্য ন্যাচার এন্ড সাসটেস অফ দা ট্রাস্ট প্রপার্টি যে বলতেছে যে যেই ট্রাস্ট প্রপার্টি তো জানি যেটা আমরা সাবজেক্ট ম্যাটার যেটা এই ট্রাস্ট প্রপার্টিটা কি ন্যাচারের ট্রাস্ট প্রপার্টি এবং এটা কি অবস্থা আছে এই জমিটা কি নদীর পাশে তাহলে এটা কি ভেঙে যাচ্ছে কিনা এটা ট্রাস্টিদের দায়িত্ব হচ্ছে এটা সম্পর্কে একটা ধারণা নেওয়া ডিউটি টু প্রোটেক্ট টাইটেল অনেক সময় হয় না যে টাইটেল প্রোটেকশন বলতে মালিকানা আসলে রক্ষা করা যে এটা ট্রাস্টিদের দায়িত্ব যে ট্রাস্ট প্রপার্টিটা তাদের কাছে বিশ্বাস করে দেওয়া হচ্ছে সেটার মালিকানা রক্ষা করা মানে এটা তো বেহাত জমি হলে সেটা বেহাত হয়ে যায় টাকা সেটাও তো বেহাত হয়ে যেতে পারে তো এর জন্য যদি কোনো মামলা করতে হয় বা পসিবল কোন স্টেপ নিতে হয় তাহলে তাকে সেটা কেস করতে হলে বা অন্য কোন স্টেপ যদি তাকে নিতে হয় সেটা নিতে হবে এটা তার দায়িত্ব যে এটার ওনারশিপটা প্রোটেক্ট করা ডিউটি নট টু সেট আপ অ্যাডভার্স টাইটেল যে 
আপনার অ্যাডভার্স টু দা ইন্টারেস্ট অফ দা বেনিফিশিয়ারি মানে বেনিফিশিয়ারিদের ইন্টারেস্টের এগেইনস্টে যা এরকম কোন মালিকানা যেন এটা ফেট না হয় ডিউটি টু কেয়ার একজন ম্যান অফ অর্ডিনারি স্টুডেন্টস মানে কি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ডিউটি টু কেয়ার একজন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তার নিজের অ্যাসেট যেইভাবে যেই ভাবে কেয়ার করে যেইভাবে হ্যান্ডেল করে এটা ট্রাস্টিদের দায়িত্ব ঠিক সেইভাবে ট্রাস্টের যে প্রপার্টি আছে সেইটাকে হ্যান্ডেল করা বা কেয়ার করা মানে আমার নিজের অ্যাসেট হলে আমি যেভাবে এটাকে হ্যান্ডেল করতাম ঠিক একইভাবে ট্রাস্টিদেরকে সেই প্রপার্টিটা ট্রাস্ট মালিক যেটা সেটা হ্যান্ডেল করতে হবে অথবা ট্রাস্ট প্রপার্টিটা হ্যান্ডেল করতে হবে ডিউটি টু কনভার্ট যে যদি এমন হয় যে অ্যাসেটটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়েস্টিং নেচার ওয়েস্টিং নেচার মানে কি হইতে পারে এটা একটা পেরিশেবল বা ধরেন ক্ষয় হয় এরকম কিছু তাহলে এমন যদি হয় তাহলে তাদের দায়িত্ব সেটাকে ইমিডিয়েটলি কনভার্ট কর ডিউটি টু কনভার্ট যে যদি প্রপার্টিটা একজন স্যার মাংস কিন্তু স্যার ক্লাসে ঝুঁকে স্যার আমাদের সবাইকে এমন হয় যে সেটা যে প্রপার্টিটা আছে সেটা ওয়েস্টিং নেচার বা পেরিশেবল তাহলে এটা ট্রাস্টিদের দায়িত্ব সেটাকে কনভার্ট করে ফেলা যে সেটা বিক্রি করে দিল দিয়ে অন্য কোন জায়গায় সেটা ইনভেস্ট করলো কনভার্সন ডিউটি টু বি ইম্পার্সিয়াল যদি এমন হয় যেটা কোনো সিঙ্গেল পার্সনের জন্য করা হয় না মানে বেনিফিশিয়ারি আর মোর দেন ওয়ান একের অধিক কোন বেনিফিশিয়ারি যদি থেকে থাকে তাহলে ট্রাস্টিদের দায়িত্ব হচ্ছে নিরপেক্ষ থাকা যে একজনকে ফেভার করবে আরেকজনকে করবে না সেটা যেন না হয় তাকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে যদি বেনিফিশিয়ারি মোর দেন ওয়ান হয় ডিউটি টু প্রিভেন্ট ওয়েস্ট যদি এমন হয় যে মোর দেন ওয়ান বেনিফিশিয়ারি একাধিক বেনিফিশিয়ারি একজনের জন্য সাধারণত কম হয় মোর দেন ওয়ানই থাকে তাকে ফ্যামিলি হলে তো একাধিক সদস্য থাকে তো দেখা গেছে যে এই অ্যাসেটটা সেই বেনিফিশিয়ারিদের কোন একজনের তত্ত্বাবধানে আছে ঠিক আছে সেটা কোন একজনের তত্ত্বাবধানে আছে বাট সে এটা মিসইউজ করতেছে তত্ত্বাবধানে থাকলেও এটা ট্রাস্টির দায়িত্ব যে এইটাকে প্রোটেক্ট করা যে এটা মানে একজন নষ্ট করে ফেলতেছে কোন একজন বেনিফিশিয়ারি তার দখলে থাকার কারণে সেটা যেন না হয় ডিউটি টু মেনটেন অ্যাকাউন্ট ক্লিয়ার অ্যান্ড অ্যাকিউরেট অ্যাকাউন্ট অব দা ট্রান্স প্রপার্টি যে সে যা খরচ টরচ করতেছে ইনকাম করতেছে সবকিছু ক্লিয়ার অ্যান্ড অ্যাকিউরেট অ্যাকাউন্ট মেনটেন করতে হবে ডিউটি অফ ডিসক্লোজার কখন ডিসক্লোজ করবে যদি এই ট্রাস্টের যে বেনিফিশিয়ারি যাদের জন্য এটা করা হয়েছে তারা যদি রিকোয়েস্ট করে যে এটার কি স্ট্যাটাস আমাদেরকে যাও বা অ্যাকাউন্টসটা চায় তাহলে সেটা ডিসক্লোজ করতে হবে ডিউটি টু ইনভেস্ট যদি এমন হয় যে প্রপার্টি কনসিস্ট অফ মানি ট্রাস্ট প্রপার্টি তাহলে সেই টাকাটা আপনি ফেলে রাখলে হবে না যে আপনি হয়তো কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ফেলে রাখছেন তা না তাহলে ট্রাস্টিদের দায়িত্ব হচ্ছে যে ট্রাস্ট মানিটা আছে সেটা নিয়ম অনুযায়ী কোথাও ইনভেস্ট করা এখন হচ্ছে তাদের লায়াবিলিটি কি কোন কোন ক্ষেত্রে তারা লায়াবল হবে দেখেন লায়াবিলিটি ফর ব্রিচ অফ ট্রাস্ট যে যখন ট্রাস্টিরা মানে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে ব্রিচ অফ ট্রাস্ট করবে তখন দে আর লায়াবল টু 
compensate the loss with the trust property achan je loss ta trust property hoyse othoba kono beneficiary der ba beneficiary specific ba sob beneficiary jodi tar breach of trust er karone khoti hoy trust property er jodi kono loss hoy khoti hoy tar breach of trust er karone tale sei khoti puron ta ainoto bhabe trust der ke dite hobe liability to pay interest shudhumatro khoti puron debe na interest to debe dekhen in case of breach er khetre interest to a trustee committing a breach of trust is liable to pay interest in the following cases ei khetre ake interest to dite hobe kokhon where he has actually received interest jekhane jei khetre she ashole interest ta paise but seta nijer proyojone hoyto sara felche hoyto breach conscious is unreasonable delay in paying trust money to acha jekhane she unreasonable delay korche je apnar beneficiary der ke payment korar kotha chilo but she mane unreasonably delay korche jei shomoy ta delay korche eta reasonable na sei khetre take interest shoh dite hobe by the trustee ought to have receive interest but has not done so jekhane trustee interest ta power kotha kintu she ichha kore she interest ta nai why he may be fairly presumed to have received interest মানে এটা ধরে নেওয়া যাচ্ছে যে ফেয়ারলি প্রিজম করা যাচ্ছে যে সেই ইন্টারেস্ট আসলে নিয়েছে হ্যাঁ ওয়্যার দা ব্রিজ কনসিস ইন ফেলিয়ার টু ইনভেস্ট ট্রাস্ট মানি টু গ্যাবুলেট ইন্টারেস্ট অফ দা ডেবিট আচ্ছা এখানে সে দেখেন যদি তারা ইনভেস্ট না করে ফেলে রাখে তাহলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট দিতে হবে যে সে ইচ্ছাকৃত হয়ে সেই বা নেগলিজেন্সের কারণে ইনভেস্ট না করে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ফেলে রাখে তাহলে তাকে ইন্টারেস্ট সহ দিতে হবে several liabilities of co trustees when the co trustee jointly commit a breach of trust jokhon co trustee mane to bujhen dui jon trustee ek jon ar ek joner co trustee jokhon jointly breach of trust bishwas bhangon korte se but one of them by his neglect mane ek jon ar ek joner negligence er karone jokhon breach of trust korte se each is liable to the beneficiary for the whole loss কোন কোন ক্ষেত্রে যেখানে জয়েন্টলি বিচ অফ ট্রাস্ট করছে আরেকটা ক্ষেত্রে যে একজন নেগলিজেন্ট ছিল কিন্তু সেটার কারণে আরেকজন জড়া যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেককে লায়াবল ফর দা হোল লস কজ বাই সাচ ব্রিচ এই ব্রিচের কারণে যতটুকু লস হইছে সেই পুরো লসের জন্য প্রত্যেককে লায়াবল লায়াবিলিটি হোয়ার বেনিফিশিয়ারিজ ইন্টারেস্ট ইজ ফরফিটেড যেই ক্ষেত্রে অনেক সময় আছে না যে সরকার কোন একটা ট্রাস্ট প্রপার্টি ফরফিট করছে ঠিক আছে সরকার করতেই পারে কোন একটা ট্রাস্ট প্রপার্টি হয়তো ট্রাস্ট মানি বেহাত হয়ে যাচ্ছে বা ক্ষতিকর কোন কাজে হচ্ছে অ্যান্টি স্টেট অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে সরকার চাইলে এই বেনিফিশিয়ারি যে ইন্টারেস্টটা সেটাকে ফরফিট করতে পারে সেই ক্ষেত্রে সরকার যেভাবে বলবে সেইভাবে সেই নির্দেশনা মতো কাজ করা ট্রাস্টিদের দায়িত্ব যদি তারা না করে দে উইল বি হেল্প রেসপন্সিবল নন লাইবিলিটি দরকার নেই রাইটস অফ ট্রাস্টি আমরা লাইবিলিটি দেখলাম তাহলে তাকে তো কিছু অধিকারও দিতে হবে রাইটস অফ ট্রাস্টি রাইট টু টাইটেল বিচ সেগুলো পাওয়ার অধিকার তাদের আছে রাইট টু রিমবার্সমেন্ট ফেরত পাওয়ার অধিকার আছে কি ফেরত পাবে অল এক্সপেন্সেস প্রপারলি ইনকাট ফর সে যে খরচ গুলো করছে প্রপারলি জাস্টিফাইড যে এক্সপেন্স গুলো করছে এই ট্রাস্টটা বাস্তবায়ন করার জন্য তার খরচ হবে তাই না ধরেন কোথাও তো যেতে হবে তারপর এটার জন্য একটা অফিস নিতে হইতে পারে যদি সেরকম বড় ই হয় এর জন্য যা খরচ হবে সেটা সে রিমবার্সমেন্ট ফেরত পাবে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখেন যে ফর দা এক্সিকিউশন অফ দা ট্রাস্ট ট্রাস্টটা বাস্তবায়ন করার জন্য যদি সে কোনো খরচ করে থাকে Realization, preservation or benefit of the trust property. 
ট্রান্স প্রপার্টিটা আদায় করার জন্য যে বেহাত হয়ে গেছে ট্রান্স প্রপার্টিটা প্রটেক্ট করার জন্য অথবা প্রপার্টির बेनिफिटের জন্য যদি কোনো খরচ সে করে থাকে সেটা সে পাবে দি প্রোটেকশন অর সাপোর্ট অফ দা बेनिफिशियरी बेनिफिशियरी দের প্রটেক্ট করার জন্য বা बेनिफिशियरी দের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যদি সে কোনো খরচ করে থাকে তাহলে সেই খরচটা ফেরত পাওয়ার বা রিইনভেস্টমেন্ট পাওয়ার অধিকার তার আছে রাইট টু বি রিকুপ মানে ওয়ান কাইন্ড অফ ফে আর রিইনভেস্টমেন্ট দেখেন by mistake made an over payment to the beneficiary jodi trustee kono beneficiary ke je payment korar kotha bhul krome jodi ektu beshi payment kore dey eta trustee er adhikar ache je seta beneficiary er kach theke adhay korte parbe othoba seta adjust korte parbe je ami tar kache adhay korlam ba take ami next je payment ta korte jabo সেই পেমেন্টের সাথে আমি সেটা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবো তাহলে কিন্তু আমার আদায় হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা রাইট টু अप्लाई টু দা কোর্ট তাদের আদালতে যাওয়ার অধিকার আছে দেখেন কখন যাবে ফর ইস অপিনিয়ন অ্যাডভাইস আর ডিরেকশন অপিনিয়ন আদালতে অপিনিয়ন অ্যাডভাইস অথবা ডিরেকশনের জন্য রেসপেক্টিং দা ম্যানেজমেন্ট অর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ আ ট্রাস্ট কোম্পানি ট্রাস্ট প্রপার্টি रिलेटेड এটা কিভাবে ম্যানেজ করবে বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা কিভাবে হবে এই रिलेटेड কোনো অপিনিয়নের জন্য অ্যাডভাইসের জন্য বা ডিরেকশনের জন্য তারা চাইলে আদালতে যাইতে পারে যেমন হলো যে তারা আসলে কোনো কনসেনসাস আসতে পারতেছে না একটু সিচুয়েশন কখন হতে পারে যে আপনি এই ম্যানেজমেন্ট আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দায়িত্ব তাদের বাট এক বড় করে আদালতে যাইতে হবে এমন হতে পারে না যে আসলে অনেক সময় আছে যে তারা ডিসাইড করতে পারতেছে না হ্যাঁ এক একজন এক এক রকম অপিনিয়ন দিচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কি হবে আদালতে যাবে আদালতের ডিসিশন হয়ে যেটা আছে সেভাবে কাজ করবে রাইট টু সেটেলমেন্ট অফ অ্যাকাউন্টস যখন আপনার শাস্তি দায়িত্ব সম্পন্ন হয়ে যাবে যে জন্য করা হয়েছিল সেটা সব হয়ে যাবে তখন টু হ্যাভ অ্যাকাউন্টস অফ ইজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তখন তার যে नाई जेटा <laughs> चलाना दायित्वी शेषा <laughs> मानिस्ट्रेशन कर 
এবং এইটা করতে যে যদি তাদের কোনো খরচ হয় সেইটা শুধুমাত্র তারা পাবে এই আসলে কোনো কিছু ওনা তো তারা না হ্যাঁ সেটা সাধারণত ট্রাস্ট দিতে কি রকম থাকে মানে আলটিমেটলি যখন সেটেলমেন্ট হয়ে যায় ডিউটিটা যখন কমপ্লিট করে তখন এই মানে একদম যে শুধুমাত্র পড়াশোনা এইটুকুর জন্য সাধারণত হয় না যে আপনার হয়তো ই করা থাকে ধরেন এরশাদ হ্যাঁ এরশাদ ধরেন এখন কিছু ট্রাস্ট ট্রাস্ট করতে বলে গেছে তো এটা দিয়ে হয়তো তার ছেলে টেলে যারা আছে তারা ই করবে বা এমন যদি বলা থাকে তার দলের জন্য এটা ই হবে তাহলে তো এটা চলতেই থাকবে তাই না এটা তো আসলে শেষ হচ্ছে না হ্যাঁ ওগুলো তো ট্রাস্ট ইন পার্টিসিপেটি যেটা পার্টিসিপেটি যেটা আসলে চলতে থাকে এটা তো ইউজুয়ালি তো শেষ হচ্ছে না টাইম পিরিয়ড সেটা চলতে থাকবে তো ধরেন কোন এক সময় যদি এমন হয় তাহলে আসলে কোশ্চেন দেন আপনার যেতে ধরেন অটোমেটিক গভর্ন করবে মানে ট্রাস্ট ডিডে যা লেখা আছে সেটা অনুযায়ী না না আমার ট্রাস্ট ডিডে যে লেখা থাকবেই তা না এমন ই হলো যে ট্রাস্ট ডিডে ওটা কভার করা নাই বলা নাই কি হবে তখন আপনি যে সাকসেশনে চলে যাবেন আদালতে যে সেখান থেকে ডিরেকশন নেবেন ওখানে বলা আছে না যে আদালত অপিনিয়ন অ্যাডভাইস ট্রাস্ট ডিডে বলে দেয়া না থাকে যে এট দা এন্ড অফ দা ট্রাস্ট তখন সেটা কে ওনার হবে তাহলে তো মূল মালিক যে তার কাছে ফেরত আসবে মূল মালিক প্রতিদিন না মূল মালিক যদি না থাকে এই ধরে এসে আছে তখন তো সরকার করে এই তো এই সেটা বলছে যে বলা আছে না যে ট্রাস্টি আছে আদালতে অভিনয়ের জন্য যাইতে পারবে এই এই এইটা হচ্ছে একটা স্কোপ যে এই সময় তখন তার আদালতে যাবে যে আদালত কি নির্দেশ দেয় যে এটা আসলে কে ওনার হবে তখন আদালতে সাকসেসগুলোতে যে ট্রাস্ট হয় প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে সবচেয়ে বড় ট্রাস্টি থাকে বড় ট্রাস্টি পরিচালনা করে তো এগুলো তো ধরে নেওয়া হয় যেটা মানে ট্রাস্ট ইন পার্টিসিপেটি যে ইউনিভার্সিটিটা যখন করা হয় ধরে নেওয়া হয় না যেটা 20 বছর 50 বছর 100 বছর এটা ইন পার্টিসিপেটি থাকে মনে হয় দেখেন যে সব ফ্যাসিলিটি দামি দামি গাড়ি সব ট্রাস্টিরা দেখেন না সব বিএম ডাব্লিউ ইউজ করতেছে হিসেব টাকায় প্রতি মিটিং এক লাখ টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা করে নিচ্ছে আনঅফিসিয়ালি প্রচুর ই করতেছে এটা কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ বোর্ডে চলে যাচ্ছে বোর্ডের মতো অনেকটা ঠিক আছে মানে এটা কিন্তু এমন না যে আমরা কিছু অ্যাসেট দিয়ে দিলাম দিয়ে এটা দিয়ে ইউনিভার্সিটি চলতে থাকবে তা না তারা এটা তো এটা থেকে তো তারা বেনিফিট পাচ্ছে এটা ওয়ান কাইন্ড অফ কোম্পানির মতো হয়ে গেছে সিদ্ধান্তে <laughs> তাহলে সেই ক্ষেত্রে ট্রাস্টিদের অধিকার আছে যে এইটা গেইনটা বা অ্যাডভান্টেজ টা ফেরত নেওয়া রাইট টু একনলেজমেন্ট এই যে আমরা একটু আলোচনা করছি না যে আপনার যখন তার দায়িত্ব পালন শেষ হয়ে যাবে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে তখন সে একটা এই মর্মে রিটেন একনলেজমেন্ট নিতে পারবে যে শেষ হয়ে তার কাছে আর কোনো কিছু পাওনা নাই পাওয়ার অফ ট্রাস্টি যে তাদের কি ক্ষমতা থাকবে হ্যাঁ পাওয়ার এতক্ষণ দেখলে হচ্ছে রাইটটা কি তার অধিকার কি এটা হচ্ছে পাওয়ার দেখেন জেনারেল অথরিটি জেনারেল অথরিটি হচ্ছে ডু অল এক সদা রিয়েলাইজেশন প্রোটেকশন অফ এনিয়াছ ট্রাস্ট প্রপার্টি রিয়েলাইজ করার জন্য প্রটেক্ট করার জন্য অর ট্রাস্টের প্রপার্টিটা বেনিফিটের জন্য যে কাজটা করা দরকার রিজনেবলি যা করা দরকার তা সব কিছু করতে হবে পাওয়ার টু সেল যে তার বিক্রি করার অধিকার আছে কখন করতে পারবে দেখেন কিভাবে করতে পারবে আইদার টুগেদার অর ইন লট একসাথে অথবা লট আকারে বিক্রি করতে পারবে বাই পাবলিক অকশন আর প্রাইভেট অকশন যে কোনো বিক্রি করতে পারবে আইদার এক ওয়ান টাইম একবারে বেঁচে দিল অথবা বারে 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 বিক্রি করলো পাওয়ার টু ভ্যারি ইনভেস্টমেন্ট যে আপনার তাদের অধিকার আছে যে ইনভেস্টমেন্ট ভ্যারিয়েশন মানে কি এক জায়গায় ইনভেস্ট আছে 
সেটাকে এত জমিটাকে বিক্রি করে আপনার ওই এফডিআর এ কনভার্ট করলো অথবা একটা ভালো একটা জমি আছে এফডিআর টা বিক্রি করে জমিতে বা একটা বাড়িতে ইনভেস্ট করলো মানে ইনভেস্টমেন্টটা ভ্যারি করাইতে পারবে পাওয়ার টু अप्लाई প্রপার্টি অফ মাইনরস যে মাইনরের প্রপার্টিটা তারা अप्लाई করতে পারে কখন ফর রিজনেবল এক্সপেন্সেস অফ হিজ রিলিজিয়াস ওয়ার্শিপ রিলিজিয়াস ওয়ার্শিপ ম্যারেজ অথবা ফিউনারেল এইসব পারপাসে মানে মাইনরের জন্য এই পারপাসে ধরেন তার রিলিজিয়াস ওয়ার্শিপ ম্যারেজ অথবা এডুকেশন হ্যাঁ ফিউনারেল এইসব পারপাসে এই মাইনরের প্রপার্টিও তারা अप्लाई করতে পারবে বা ইউজ করতে পারবে স্যার স্যার এক্সকিউজ আপনার ট্রাস্টিতে আপনার ট্রাস্টি যে মেম্বাররা আছে যে কোনো মেম্বারই কি এই ট্রাস্ট প্রপার্টি বিক্রি করতে পারবে একজন করতে পারবে না সবার না না এটা তো এই দিস ইজ এ কাইন্ড অফ বোর্ড একটা বোর্ড যখন ধরো একটা প্রতিষ্ঠান যখন একটা প্রতিষ্ঠানিক প্রপার্টি বিক্রি করে তাহলে কি বোর্ডের अप्रুভাল লাগে না বোর্ডের अप्रুভাল লাগে হ্যাঁ তাহলে বোর্ডে যে কোরামের ইস্যু আছে ঠিক সিমিলারলি এখানেও কোরাম থাকে কিন্তু সেই কোরামের ব্যাপারে ওইভাবে যেভাবে সিদ্ধান্ত হয় একই ভাবে ট্রাস্টিদের মিটিং হবে হ্যাঁ নোটিস হবে সিমিলারলি তারা মিটিং করবে এটাকে ধরে নেন ওয়ান কাইন্ড অফ বোর্ড শুধু বলতেছে ট্রাস্টি ঠিক আছে সেখানে সিমিলারলি ওখানে বোর্ডে ট্রাস্টিদের সিদ্ধান্ত নেবে নিয়ে বিক্রি করবে ওকে থ্যাঙ্ক ইউ স্যার হ্যাঁ পাওয়ার টু अप्लाई আছে গেল পাওয়ার টু গিভ রিসিভ যে রিসিভ দেওয়ার কি তারা যদি কোনো মানি রিসিভ করে বা সিকিউরিটি রিসিভ করে বা ইমোভেবল প্রপার্টি নেয় এই জন্য কোনো কিছু নেয় তাহলে তাদের অধিকার আছে তারা কি এগেইনস্ট একটা মানি রিসিভ বা একটা রিসিভ দিতে তারা দিতে পারে পাওয়ার টু কম্পাউন্ড পাওয়ার টু কম্পাউন্ড বলতে বোঝাচ্ছে যে তারা একসাথে কি করতে পারে জয়েন্টলি জয়েন্ট পাওয়ার টু অর মোর ট্রাস্টিস অ্যাক্টিং টুগেদার মে accept any composition or any security for any debt or for any property claim je je kono security he je eta security hisebe tara accept korte pare mane je kono composition ekta security hisebe accept korte pare tarpor dhoren tara kono e nilo mane loan er khetre dhoren kono ekta mortgage dibe seta seta korte pare ekshathe jointly tara ki korte pare allow any time for payment of any debt je loan er jonno je kono time tara jointly allow korte pare kono compromise korte pare kono challenge kono kichu abandon korte pare submit to arbitration jodi chay tara jointly arbitration er porjonto jete pare power of several trustee dhoren kono ekjon trustee er moddhe mara gelo thik ache to mara gele বাকি যারা আছে তারা কন্টিনিউ করবে ডিজেবিলিটি দরকার নেই ওকে দেখেন লফুল পারপাস এটা এটা মাঝে মধ্যে আসো লফুল পারপাস দেখেন এই ট্রাস্টি মে বি ক্রিয়েটেড ফর এনি লফুল পারপাস যে কোনো ট্রাস্ট आईने <coughs> मन उद्देश्य ट्रासिक अथवा মানুষের জন্য সাধারণ মানুষের জন্য এটা ক্ষতিকর তাহলে সেটা আনলফুল হিসাবে ট্রেড হবে তাহলে এই পারপাসে কোন এই ট্রাস্টটা থাকবে না দেখেন এই এইখান থেকে এই এই লাইন থেকে একবার আসে এভরি ট্রাস্ট অফ হুইচ দা পারপাস ইজ আনলফুল ইজ ভয়েড যখন কোন ট্রাস্টে পারপাসটা আনলফুল হবে তখন সেটা বাতিল হবে उद्देश्य लफुल 
this trust is void মানে দুইটা পারপাস বা এক বা একাধিক পারপাস যাই থাক না কেন সবগুলো লাফুল পারপাস হতে হবে একটা পারপাসও যদি আনলাফুল হয় তাহলে এটা ভয়েড হবে who may create trust trust kara create korte parbe a trust may be created by every person competent to contract jara contract korar capacity ache tara trust create korte pare ar adaloter permission niye minor er jonno kono ekta trust create kora jabe who may be trusty tale trust ti kara hote parbe Every person capable of holding property may be a trustee. Jara ekta property own korte pare, tarai trustee hote pare. But jai khetre discretionary power use korar issue ashbe. Mane prathom bolte sese jara property acquire korte pare, tarai trustee hote pare. But jai khetre discretionary power apply korte hobe. সেই ক্ষেত্রে যদি সে কন্ট্রাক্ট করার ক্যাপাবল না হয় তাহলে সে ট্রাস্টি হতে পারবে এটা হচ্ছে ডক্ট্রিন অফ সাইপ্রেস এটা একাধিকবার আসছে শর্ট নোট যে কোনো সময় আবার আসবে ডক্ট্রিন অফ সাইপ্রেস দেখেন ওয়েন এ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ক্যান বি এক वास्तवयन जा সেই ট্রাস্টটা বাতিল হবে না বাস্তব করা আছে না বাতিল হবে না বরঞ্চ যেহেতু চ্যারিটেবল ট্রাস্ট যতদূর সম্ভব সেটা এক্সিকিউট করতে হবে এখানে একটা एग्जांपल দেওয়া আছে যে কোন একজন একটা হসপিটাল করার জন্য একটা ট্রাস্ট কি করছে বাট হসপিটালটা কনস্ট্রাকশনের কোন এক পর্যায়ে দেখা গেল যে তার ফিনান্সিয়াল এইটা সাপোর্টের কারণে সেটা আর করা যাচ্ছে না সেটা বাতিল না করে চেষ্টা করতে হবে যে सब कम्पानी 
within nine months of the close of every year. Mane accounting year sheshwa noy mashen mudhe. Five percent of the net profit. Net profit er five percent of the previous year. Ne ager bocho re net profit er five percent at the proportion of eighty ten ten. Mane WPPF e eighty percent five percent er. Then five percent aslo net profit ashe apna dhore. Action kuti. Thaole tar five percent koto paach kuti. Shei paach kuti eighty percent. Mane ki char kuti. Char kuti jabe hoyche WPPF e. आर पंचस लग जावे W F आर B W W F जावे बाकी पंचस लग respectively to the participant आचार चल अभी तो explain कोडी दिलाम under section fourteen of Bangladesh Workers Welfare Foundation Act two thousand six प्रत्येक टा company company जन्नो within nine months of close of the यार मने कि accounting या शेषवार नौ महीने में दें net profit या five percent eighty ten ten WPPF eighty welfare fund या BWWF ten percent करे transfer कर दे as per section fourteen of Bangladesh Worker Welfare Foundation Act two thousand six okay देखें the definition अब तो हम net profit अच्छे कंपनी सेक्टर एक्चुअल्स उन्हीं से जो नेट प्रॉफिट में नॉर्मली हम राजी नेट प्रॉफिट देखी जस से नेट प्रॉफिट एक और ऐसे वो नीचे सुपे डब्ल्यूपीपीएफ एंड डब्ल्यूडब्ल्यू कच्चा ताले कारा इटा पे कर गए तादेस जो नो इटा अप्लाई करो देखें अंदर डा प्रीवियस लॉ आगे जो लॉ टा चिलो बोला चिलो जे इंडस्ट्रियल अंडर टेकिंग अगर एक तो बोला चिलो इंडस्ट्रियल अंडर टेकिंग के क्षेत्रे इटा एप्लीकेबल बट इंडस्ट्रियल अंडर टेकिंग टा रिप्लेसेस है कंपनी दारा एवं एक कंपनी डेफिनेशन होच्छे कंपनी सेक्टर जे कंपनी डेफिनेशन टासे शेटे ही होच्छे कंपनी तब उन्हें कंपनी सेक्टर जे कंपनी डेफिन बट सब कंपनी जनो ना उन कंपनी जनो ए कंपनी ना ओनली फुलफिल एनी ऑफ द टू कंडीशंस दूजा शॉट तो दावा से ए दूजा शॉट तेर एक तो जो भी कोनो कंपनी फुलफिल करे ताहले ताके डब्ल्यूपीपीएस कोट्टो हो जाके पेड अप कैपिटल ऑफ मोर देन वन फोर जे पेड अप कैपिटल एक कोटी टकार बेशी अथवा फिक्स दुई कोटी तक कर बेशी, ताहोले अपना तादर के इटा, शे कंपनी के, जो दे दुई टा शॉट तेर, एक टा शॉट तो फुलफिल करे ताहोले एक फंड क्रिएट करता होगे, तापोर हंड्रेड परसेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एबोंग एफडीआई कंपनी जन्नो आला दा रूल एप्लीकेबल, इटा तादर जन्नो एप्लीकेबल ना, आर सरकार चले गैजेट नोटिफिकेशन माध्यम में जेको नो कंपनी के बाध्य करते पारे तो गैजेट नोटिफिकेशन ए फंड टैक्टिक पड़ा दूँगा एक होना से लेटर बेनिफिशियरी कारा होगे देखें ताले कादेज जोनो देखें any person including a professional any person including a professional तब ने professional ही officer रहो ये founder मुद्दे आस्ते से who has been employed in the company for not less than nine months irrespective of any rank status excepting the employer करा पावे ना मालिक employer a partner or a member of the management board जे नाइन मंथ्स एटलिस्ट कास्ट को तो होगे, शबाई पर भें, इंक्लूडिंग प्रोफेशनली ऑफिसर्स, जरा एटलिस्ट वो यारे नौ मास कास्ट कर से, एक्सेप्टिंग मालिक, एम्प्लॉयर, पार्टनर अथवा मेंबर ऑफ़ द बोर्ड, बोर्ड के शादुश्चर रहा, छारा शबाई पर। ओके
আচ্ছা বলতেছে যে নো বেনিফিশিয়ারি উইদাউট কমপ্লিটিং 6 মান্থস অফ সার্ভিস ইন এ কোম্পানি ডিউরিং এ ইয়ার অফ অ্যাকাউন্ট শেল পার্টিসিপেট ইন দা ফান্ড ইন রেসপেক্ট অফ দ্যাট ইয়ার ওই বছরে কমপক্ষে আবার ছয় মাস তার মানে কোম্পানিতে তার নয় মাস হতে হবে আর ওই বছরে কমপক্ষে ছয় মাস কাজ করতে হবে মানে তার চাকরি যদি নয় মাসের বেশি হয় সে প্রফেশনাল হলো সে এখানে ই করতে পারবে বাট যেই বছরের উপরে আপনি ইনসেন্টিভটা দিবেন সেই বছর কমপক্ষে ছয় মাস কাজ করতে হবে এটা সব জায়গায় থাকে ইনসেন্টিভ বোনাসের ক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট ছয় মাস ওই ওই বছর কাজ করতে হয় ম্যানেজমেন্ট অফ দা ফান্ড ট্রাস্টি বোর্ড শেল ম্যানেজ দা ফান্ড এখানে একটা ট্রাস্টি থাকবে এই টাকাটা আপনার প্রভিশন করবে প্রভিশন করার পরে যখন অডিট হয়ে যাবে অডিট হওয়ার পরপরই আপনি এই টাকাটা সেখানে ট্রান্সফার করে দিবেন ট্রাস্টিকে আলাদা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে যাবে বোর্ড অফ ট্রাস্টি শেল কমপ্রাইজ অফ ফোর মেম্বার বোর্ড অফ ট্রাস্টি যে চারজন সদস্য থাকবে দুইজন ফ্রম এমপ্লয়ি যারা নমিনেট করবে যেটা সিবিএ যারা থাকবে সিবিএ দুইজনকে নমিনেট করবে অথবা যেই ক্ষেত্রে সিবিএ থাকবে না ওয়ার্কার্সরা তাদের মধ্যে থেকে দুইজনকে নমিনেট করবে এটা গেল ওয়ার্কারদের পার্ট থেকে ম্যানেজমেন্টের পার্ট থেকে দুইজনকে নমিনেট করতে হবে যার মধ্যে একজন অ্যাকাউন্ট ডিভিশন থেকে থাকবে ইনভেস্টমেন্ট অফ পার্টিসিপেশন ফান্ড পার্টিসিপেশন ফান্ড আবার ইনভেস্টমেন্ট করা যায় দেখেন The amount allocated or deposited in the participation fund shall be available to the company for its business. Participation fund is an accumulated fund. So, this company will be used to use the company. How do you use it? The company may request the board of trustee to utilize the amount of participation fund. The company will request the board of trustee to utilize the amount of participation fund. রিটার্ন রিকোয়েস্ট করবে যে আমাদের ফান্ড দরকার আমরা এই ফান্ডটা ইউজ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে দেখেন ই দিতে হবে যে ইন্টারেস্ট যে দিতে হবে দেখেন কত পার্সেন্ট শুধু কোম্পানি নিলেই হবে না সেখানে ইন্টারেস্ট দিতে হবে টু এর হাফ পার্সেন্ট অ্যাবাভ দা ব্যাংক রেট অর সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অব দা রেট অ্যাট হুইচ ডিভিডেন্ট ইট ডিক্লায়ার অন ইটস অর্ডিনারি শেয়ার হুইচ এভার ইজ হায়ার বাট পার্টিসিপেশন ফান্ডের টাকাটা বোর্ড রিকোয়েস্ট করবে ট্রাস্টিকে বলে ইউজ কোম্পানি তার বিজনেস অপারেশনের জন্য ইউজ করতে পারবে বাট সেই ক্ষেত্রে তাকে আড়াই পার্সেন্ট মানে পাঁচ পার্সেন্ট আর আড়াই পার্সেন্ট কত হইল সাড়ে সাত পার্সেন্ট অথবা সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ ডিভিডেন্ট অর্ডিনারি শেয়ার এগেন্সে যে ডিভিডেন্ডটা দেওয়া হচ্ছে তার সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট সেটার মধ্যে সেটা হায়ার ওয়ান ধরেন আপনি ডিভিডেন্ট দিছেন দশ পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে তার সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আছে সাড়ে সাত আবার এখানেও আসতেছে সাড়ে সাত তাহলে দুইটাই সমান আবার এমন হইল যে পনেরো পার্সেন্ট ডিভিডেন্ট দিছে তাহলে সেই পনেরো পার্সেন্ট সাড়ে সাত পার্সেন্ট অবশ্যই এই সাড়ে সাত পার্সেন্ট এর চেয়ে বেশি হবে তার মানে কি এই মুহূর্তে সাড়ে সাত পার্সেন্ট এর কম ইন্টারেস্ট দেওয়ার সুযোগ নাই রিপোর্টিং দেখেন ট্রাস্টি বোর্ড শেল মেনটেন অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড ডকুমেন্ট সেপারেটলি আলাদা অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ডকুমেন্ট মেনটেন করবে স্টেটমেন্ট অফ অ্যাকাউন্ট মানে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা প্রত্যেক মেম্বারকে উইদ ইন নাইনটি ডেজ আফটার কমপ্লিশন অফ অডিট অডিট শেষ করা তবে অডিটটা করাইতে হবে করার নব্বই দিনের মধ্যে সব মেম্বারের কাছে এটা দিতে হবে এখানে একটা কন্ট্রাডিকশনের কথা বলা আছে যে সেকশন ইলেভেন অফ ব্যাংক কোম্পানি বলা আছে যে কোন কোম্পানি এমন কাউকে এমপ্লয় করতে পারবে না যে রিমুনারেশন অফ পার্ট অফ হুজ রিমুনারেশন টেক্স ফর্ম অফ কমিশন অর শেয়ার ইন প্রফিট এমন কাউকে এমপ্লয় করতে পারবে না যে প্রফিট শেয়ারিং পাবে मिनिस्ट्री फाइनान्स चिठी 
কারণ ব্যাংকার যে অ্যাসোসিয়েশন সেখান থেকে মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সে চিঠি লেখছে লেখার পর মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স তাকে চিঠি দিয়ে জানাইছে অ্যাসোসিয়েশনকে যে ব্যাংকের জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবল না ওকে একদম আমরা লাস্ট এসে চলে আসছি গ্র্যাচুইটি একদম শেষ মুহূর্তে আসি গ্র্যাচুইটি হোয়াট ইজ এ গ্র্যাচুইটি দেখেন গ্র্যাচুইটি ইজ এ সাম অফ মানি পেইড বাই এন এমপ্লয়ার একটা সাম অফ মানি এমপ্লয়ার এমপ্লয়কে দেয় এট দা এন্ড অফ দা পিরিয়ড অফ হিজ এমপ্লয়মেন্ট তার চাকরি যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে বা লিভিং দা জব তখন এমপ্লয়ার এমপ্লযকে দেয় as a mark of recognition for contribution to the company company er proti tar je contribution seta shikriti shurup employer employee ke jokhon se chole jay se pension hoy tokhoni ashole retirement offered by an employer to an employee upon retirement or leaving a job is eta ekta retirement benefit jokhon se retirement e jabe othoba job switch korte se tokhon eta dewa hoy it treated as a retirement benefit Often payable আচ্ছা তাহলে গ্র্যাচুইটি টা কখন পেয়েবল এর আগের যে লেভেল ল ছিল সেখানে আসলে গ্র্যাচুইটি নিয়ে পর্যাপ্ত প্রভিশন ছিল যেটার আন্ডারে ग्रेचुएटिबल हम It is payable. Kahan payable hove? On separation asa. Jokhan retirement te jatche, takhan. On resignation or termination, takhan. On death or disablement due to accident or disease. Jai khetre, dharen, accident te hoito disable hoye gese. Kuna ta asustatra gaane disable hoye gese. Takhan dekha jai jai, eishof khetre, keo maara gese. Aamadar jaman, eh, COVID-19 jara maara gese. Tadar ke kintu amra, paas boson na ho leo, gratuity ta puro idhiye dhisi. मैनेजर क्षेत्र नमिनेट कर যদি কাউকে নমিনেট না করে তাহলে আপনাকে আদালতে যেতে হবে যে সাকসেশন সার্টিফিকেট আনতে হবে সেই সাকসেশন সার্টিফিকেটে যেভাবে বলা থাকবে যার যাকে যত পার্সেন্ট বলা থাকবে তাকে তত পার্সেন্ট দেওয়া হবে এটা লাস্ট স্লাইড দেখেন পয়েন্টস টু বি নোটেড রিলেটিং টু গ্র্যাচুইটি কান্ট্রি ল্যাক্স কান্ট্রি স্টিল ল্যাক্স well defined and uniform rules and regulations to deal with the gratuity issue the gratuity ta ke deal korar jonno ekhono uniform rules regulation nai karon age je ta chilo seta scrap kora hoyeche ekhon mane industry practice er upor depend korteche still remains as mostly unregulated area to guide the corporate sector ekhono ashole unregulated mane corporate sector er guide korar moto kono guideline ashe nei corporate sector on their own capacity in line with trust act corporate sector ta tader nijoshyo capacity te as per trust act othoba labor law 2006 income tax ordinance ei sob act er adole joto tuku ache setar basis e gratuity ta korteche and three laws do not have adequate provision to help formation of gratuity fund ei tinta law te ashole gratuity ta korar moto adequate provision nai The level law has stipulated minimum payment condition. Level law te shudhu matto minimum payment condition ta bola se shita amra pore alu chhe kapsi. Gratuity fund is contributed by the employer. Ekta this mone rakhen je gratuity fund employer contribution kore. Employee the kono kisu contribute korte hai na. A maximum level of uh, contribution to the gratuity and minimum time period. 
মানে মিনিমাম কতদিন চাকরি করলে পাবে আর ম্যাক্সিমাম লেভেল অফ কন্ট্রিবিউশন সেটা কিন্তু ওখানে বলা থাকতে হবে কারেন্টলি কর্পোরেট ট্যাক্স পেয়ার কে এটা আবার রিকগনাইজ করাইতে হয় না হলে কিন্তু সেই যে ইয়াটা আছে সেটা কিন্তু অ্যালাওয়াবল এক্সপেন্স হিসেবে ট্রিট হয় না আপনার ফাইনান্স বিল 2005 এ যে চেঞ্জটা আছে সেটা হলো যে গ্র্যাচুইটি থেকে আপনি যে টাকাটা পাবেন সেইটার টাকা আড়াই কোটি টাকা পর্যন্ত ট্যাক্স এক্সেমপ্ট থাকবে বাট সেটা কিন্তু রিকগনাইজ হতে হবে দেখেন অ্যাকর্ডিং টু ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স 1984 যে রিকগনিশন নিতে হলে অ্যাট লিস্ট 90% অফ দা এমপ্লয়িজ অবশ্যই বাংলাদেশি হতে হবে যদি 90% এমপ্লয়িজ বাংলাদেশি না হয় সেই ক্ষেত্রে সেটা গ্র্যাচুইটি রিকগনিশন ওরা দেয় না ইউজুয়ালি যদি কোনো চেঞ্জ আসে ট্রাস ডিডে গ্র্যাচুইটি তো ট্রাস ডিডের ইস্যু আছে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে সেটা আবার এনবিআর কে নোটিফাই করতে হবে কারণ আপনাকে তো একটা ট্রাস ডিডের উপর সে अप्रूवल दिए चे, शेटा जो भी कोई चेंज आशे ताहले शेटा तादर क्या बात जाने थावे, दिस लास्ट वन ओके, देखन, the labour law 2006 defines gratuity as wages payable on remuneration of employment, on termination employment of a worker, which shall be equivalent to not less than 30 days, कतु टुकु पावे, not less than 30 days wages for every completed year of service or for any part thereof in excess of 6 months ei ei ekta jinish level lote bola ache 2006 je apnar 30 diner je wage sei poriman proti completed year of service er jonno apni paben but kono bochor jodi 6 মাসের অতিরিক্ত কমপ্লিট করেন তাহলে আইনে বলা আছে যে আপনি সেটা এলিজিবল হবে ওকে এটা বোঝাচ্ছে যে ধরেন আপনি 10 বছর কাজ করছেন এখন আপনি এলিজিবল তাহলে লাস্ট যে বেসিকটা আছে সেই বেসিকে 30 দিনের যে বেসিক মানে ইউজুয়ালি এটা 1 মাসের বেসিকই ধরা হয় 30 দিন আসলে ধরা না 1 মাসের লাস্ট যে বেসিক সেটা ধরে আপনাকে 12 ধরেন আপনার বেসিক এখন 1 লাখ টাকা 12 বছর চাকরি করছেন তাহলে আপনি 12 লাখ টাকা দেওয়ার সুযোগ পাবেন এই এটা তো লাস্ট ছিল এই পর্যন্ত ওকে কোন क्वेश्चन আছে কিনা এখানে দেখেন এনি क्वेश्चन স্যার এটা তো কম্পালসরি না না কোম্পানির জন্য না কম্পালসরি এরকম তো কিছু বলা নাই আসলে मैक्सिमाम বাট এটা যদি সরকার যদি আসে ইউনিভার্সাল পেনশন সিস্টেমটা চালু করে সেই ক্ষেত্রে আসলে গ্র্যাচুইটিটা আর প্রয়োজন হবে না সেটা তখন ওই পেনশনই আসলে কভার করে দেবে দেখা যাক কবে হয় আর কি বা প্রথমে তো টেস বেসিক অল্প কিছু মানুষের জন্য করবে পরে আস্তে আস্তে বাড়াবে আর কি এখন বলেন কার কোনো क्वेश्चन আছে কিনা এই পর্যন্ত তাহলে স্যার হ্যাঁ বলেন স্যার গ্র্যাচুইটি পলিসি তো পলিসি তো চেঞ্জ করার একটি ম্যানেজমেন্ট আর আছে এনি টাইম তাই না ম্যানেজমেন্ট করতে হবে না এটা ইয়া ট্রাস্টি এ করবে ও আচ্ছা আমাদের ব্যাংকে গ্র্যাচুইটি সিস্টেম আছে কিন্তু এটা ওই যে একসময়ে 25 বছর পরে সেটা অবসরে যেতে পারবে তখন দুটো গ্র্যাচুইটি পাবে এটা যদি চাইলে ম্যানেজমেন্ট যদি আবার 30 এ নিয়ে যায় বা 28 এ নিয়ে যায় বা 20 বছরে নামায় এটা তো মনে হয় ম্যানেজমেন্ট চাইলে পারবে মানে ট্রাস্টি চাইলে পারবে ম্যানেজমেন্ট পারবে না বোর্ড পারবে বোর্ড পারবে বোর্ড পারবে জি বোর্ড চাইলে করতে পারবে কারণ এটা তো আসলে আইডিয়া যেহেতু বলা নাই যে কতদিন হলি হবে যখন এটা আইডিয়া বলা থাকতো যে আপনার 5 বছর হলে তাহলে এটা আবার সে ইয়াতে গেলে আদালতে গেলে সে এটা ফেরত পেতো বাট এখানে তো আইডিয়া কথা বলা নাই যে কত বছর হলে তখন বোর্ড যদি মনে করে যে চেঞ্জ করে দিবে 
पदे <laughs> क्षेत्रीय समस्या पड़ेगा <laughs> 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 